புகழாய பேரரசை நிறுவியவர் பாபர் பாபர் பிறந்த ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று பாபரின் தந்தையின் பெயர் உமர் ஷேக் மிர்சா பாபரின் சுய சரிதையின் பெயர் துசிக்கி பாபரி பாபர் தந்தை வழி மரபில் யார் மரபை சேர்ந்தவர் தைமூர் பாபரின் தாய் வழி மரபில் யார் மரபை சார்ந்தவர் செங்கிஸ்கான் பாபர் காபூலை கைப்பற்றி ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நான்கு பாபரை இந்தியாவிற்கு படையெடுக்கும்படி அழைத்த பஞ்சாப் ஆளுநர் தௌலத் கான் லோடி பாபர் இந்தியாவில் முகலாய பேரரசை நிறுவிய ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு பாபர் முதலாம் பானிபட் போரில் யாரை தோற்கடித்தார் இப்ராஹிம் லோடி இந்தியாவில் பீரங்கி படையை அறிமுகப்படுத்தியவர் பாபர் பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ராணா சங்காவுடன் புரிந்த போர் கான்வா போர் கான்வா போரில் பாபர் பயன்படுத்திய போர் முறை துலுக்மா போர் முறை கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சந்தேரி போரில் பாபர் யாரை தோற்கடித்தார் மேதினி ராய் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கோக்ரா போரில் பாபர் தோற்கடித்தவர் முகமது லோடி பாபர் மறைந்த ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது பாபருக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தவர் ஹுமாயூன் ஹுமாயூன் என்பதன் பொருள் அதிர்ஷ்டசாலி ஹுமாயூனின் சகோதரர்கள் காம்ரான் ஹங்காரி இந்தால் கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை தவறவிடும் மனிதர் அல்ல என்று ஹுமாயூனை பற்றி கூறிய வரலாற்று ஆசிரியர் லான்போல் அக்பர் அமர் கோட்டையில் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ஹுமாயூன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஷெர்ஷாவுடன் மேற்கொண்ட போர் சவுசா போர் ஹுமாயூன் தன் ஆட்சியை இழக்க காரணமான கன்னோசி போர் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது ஷெர்ஷாவின் இயற்பெயர் ஃபரீத் அக்பரின் முன்னோடி என அழைக்கப்பட்டவர் ஷெர்ஷா